Good evening. Dobry wieczór. How is everyone doing? Jak się macie? Hallelujah, amen. It's good to see you all. Dobrze was wszystkich widzieć. Uh, thank you all for coming out this evening. Dziękuję, że przyjechaliście dzisiaj. Uh, it's a pleasure to be here. Ja jest to przywilej tutaj stać. As I was introduced, my name is Tony Dunn. E, tak jak się zostałem przedstawiony moim, nazywam się Tony Gunn. <laughs> <laughs> I'm the senior pastor of New Day Christian Fellowship. Jestem pastorem e, w New Day Christian Fellowship. Our church is in California. Nasz kościół jest w Kalifornii. I have been pastoring for 13 years. Po, jestem pastorem od 13 lat tam. I've been married for 38 years. Jestem żonaty od 38 lat. And the beautiful, room, the beautiful woman in the front row, that's my wife Jackie. Ta piękna kobieta w pierwszym rzędzie to moja żona Jackie. Can you stand and say hello? Czy możesz stać? We have three adult sons. Mamy trzech dorosłych synów. Uh, two are married. Dwóch jest żonatych. And those two that are married have children. I, I'm sorry. The two that the two married have children. Okay, dwóch żonatych ma już dzieci. I have an eight-year-old granddaughter. I mam osiemletnią wnuczkę. And I have a six-month-old grandson. Uh, Six months. Sześciomiesięcznego wnuka. Yeah, and uh, it's a pleasure to be here with you this evening. Jest to przywilej tutaj stać z wami dzisiaj wieczorem. I am also the bishop over the New Day Global Network. Jestem tak bi także biskupem nad um, glo Global? Siecią, siecią, siecią tak, um, Global and, Network, mm -hmm. New Day. And my wife and I oversee 40 churches. 40 churches. E, tak, jesteśmy przed 40 uh, kościołami, uh, usługujemy. And we're on five continents. Jesteśmy na pięciu kontynentach. And so we've been to Asia. Byliśmy w Azji. South America. W południowej Afry w Ameryce. North America, of course. <laughs> Północnej Ameryce. Africa. W Afryce. And of course, Europe. I oczywiście w Europie. I think you're the sixth or seventh European nation we've been to. Chyba jesteście szóstym albo siódmym krajem w Europie, w którym odwiedzamy. And those 40 churches. I tych te 40 kościołów. The smallest has 60 members. Najmniejszy ma 60 członków. The largest has 6,000. Największy ma 6,000. And so it takes up a lot of our time. To zajmuje dużo czasu. We're frequently on airplanes. Jesteśmy bardzo często na w samolotach. And even now. I nawet teraz. I'm sleepy. I'm sleepy. Śpię. Because in California. Ponieważ w Kalifornii. It's morning time. Jest poranek. But I'm excited to be here with you all. Ale jestem podekscytowany tym, że tu jestem z wami dzisiaj. And again, thank you for coming out. I jeszcze raz dziękuję, że przyjechaliście. And I really want to acknowledge Pastor Yunus and his wife Christina. I bardzo chcę chcę przywołać pastora Janusza i i i jego żonę Krystynę. And of course, the one who organized all of this is uh, Pastor Michelle and Margaret. I także tych, którzy to zorganizowali, czyli Michelle i Margaret. Can we give them a hand, please? Czy możemy im zaklaskać? And I really want to say thank you to Pastor. Chcemy podziękować pastorom. For trusting me. Za to, że zaufali mnie. With the sheep that God has assigned you. Owcami, które mi Bóg wam przypisał. Now I said my wife and I oversee churches. I powiedziałem, że ja i moja żona nadzorujemy nad kościołami. We actually come up under churches. Tak, um, come under. Way? Come under to support. A, że przyjeżdżamy do kościołów, żeby je wspierać. And uh, to help them fulfill the vision that God has for them. Żeby wspierać ich tym, aby mogły spełniać wizję, którą Bóg włożył w ich serca, im przeznaczył dla nich. Now my grandfather was a pastor. Mój dziadek był pastorem. And my father was a pastor. I mój ojciec był pastorem. And my son is a pastor. I mój syn jest pastorem. And maybe his son might be a pastor also. I może jego syn także będzie pastorem. But he's only six months old, so we'll see. Ale ma dopiero sześć miesięcy, więc zobaczymy. But that's important because tonight. Ale to jest ważne, ponieważ dzisiaj. And tomorrow. I jutro. I'm going to teach you a training that I do. Będę nauczał taki 
trening zrobię, który robię częściej. It's called leading like David. Uh, przywództwo na wzór Dawida. And the reason that I love David. I powodem dla którego lubię Dawida. Is because we have so much of his life in the Bible. Ponieważ uh, mamy bardzo dużo jego życia opisanego w Biblii. We follow this man from the time he was a young teenager. Mm, obserwujemy go jak był nastolatkiem. Until his, death, until his death as an adult man. Aż do jego śmierci jako dorosła osoba. And one of the things that I study. Uh, one of the things that I study. Jedną rzeczą, którą ja studiuję. Is how God makes leaders. To jest jak Bóg uh, powołuje liderów. And for you all. I dla was. Whether you have a leadership position in the church. Czy jesteście liderami w kościele? or a leadership position in the marketplace in your jobs or careers albo jesteście liderami gdzieś w pracy w, w przestrzeniach w których się poruszacie or even in your homes albo nawet w waszych domach leadership is important liderstwo jest ważne the second thing i want to share with you uh, over the next two days że, drugą rzeczą którą chcę się podzielić przez te dwa dni is that where you are jest to, gdzie wy jesteście? Where you are today, tam gdzie jesteście dzisiaj? May not be where God has for you ultimately. To mo, nie, mo, nie musi być koniecznie miejsce, które, do którego was prowadzi Bóg. So my responsibility. Uh, więc moją mm, my responsibility. Okay. Mm. <laughs> um, to jest moja odpowiedzialność. Uh, not only f- is to help you all nie tylko to żeby wam pomóc in where you are today tam gdzie jesteście teraz but it's to partner with you to help you fulfill your journey ale jest to taki element który ma was, wam pomóc w, w tym żebyście dotarli w, w waszej podróży tam gdzie Bóg, Bóg was posyła sometimes we don't understand where god is working in our life czasami nie rozumiemy tego jak, w jaki sposób Bóg prac- działa w naszym życiu and how we interpret our lives to jak interpretujemy nasze życie and where god is working in our lives i tam gdzie bóg pracuje w naszym życiu is often influenced jest często uh, ma wpływ tak często ma wpływ by our beginning wpływ na nam nasz początek so today i want to talk to you więc dzisiaj chciałbym uh, powiedzieć wam and the title is Sovereign Foundation. Jest to suwerenna fundacja. And I want you to rethink. E, chciałbym, chciałbym, abyście pr- przemyśleli na nowo. Your beginning. N- wasz początek. You did not come from your parents. Nie przyszliście od waszych rodziców. You came through your parents. Przyszliście poprzez waszych rodziców. Again, you did not come from your parents. Nie, przysz- nie przyszliście od rodziców. You came through your parents. Ale prze- poprzez waszych rodziców. And there's a big difference. Tam jest różnica w tym. There were things we are to pull from our parents. To są rzeczy, które bierzemy od naszych rodziców. And things we need to release from our parents. I są pewne rzeczy, które trzeba zostawić za sobą. God decided where. Um, Bóg decyduje gdzie. And when you were going to be born. Gdzie i kiedy się urodzisz? He determined the time. On z- zdeterminował czas. And the location. I lo- lokalizację. It did not happen by accident. Sorry. It did not happen by accident. Nie było to przypadkiem. So you may have believed you were an accident. Więc możesz pomyśleć, że jesteś tylko takim przypadkiem. But with God you were intentional. Ale Bóg miał pewną intencję w stworzeniu ciebie. So let's pray and get started. Więc pomódlmy się na początku. Amen. Amen. Father, shall I pray without you? Can I pray? Yeah. Okay. <laughs> Father God, in the name of Jesus, we come before you this evening, thankful for this opportunity to hear from heaven, dear Lord God. We thank you, Father, for your word. We thank you that your word is alive, it's a living thing, and it will not return unto you void. It shall accomplish that which you please. It will prosper in the hearts of the people you're sending it. And Father, I'm trusting you to give me the tongue of the learned, that I may speak a word in season to them that are weary that my teaching and my preaching is not with enticing words of man's wisdom, but it is in demonstration and manifestation of your spirit and of power. Father, my prayer is that everyone here has ears to hear what your spirit is saying, dear Lord God. We are people that when we hear this, we will mix it with faith. 
we will bring forth fruit and that fruit shall remain and you will be glorified. Father, we love you and we honor you. And again, we thank you for this opportunity. And Lord, I'm trusting for a 30, 60, and a 100-fold return on what's being sown. And Father, I promise to give you alone all the praise for the transformation that will take place in the lives of the hearers, both here and online, in Jesus' mighty name. Amen. 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 Uh, in Genesis chapter 1, in verse 11 and verse 22, Uh, you can just tell it. Mm -hmm. Yeah, Genesis 1, 11 and 22. Okay, pierwszy w Genesis. Oj, przepraszam. Yeah, you, no, we just tell them. Yeah, okay. don't have to turn. Mm -hmm. Okay, uh, pierwszy Mojżeszowie 1, 11. And we see here that when God created the heavens and the earth, kiedy Bóg stworzył niebo i ziemię, that he first created the plants. Najpierw stworzył roślinność. And he put the seed inside of the plant. Włożył ziarno w, w rośliny. So that the plant could reproduce. Aby ona mogła się rozrastać. And of course, when he created the animals. I potem jak stworzył zwierzęta. The fish in the sea. Ryby w wodzie. And the birds in the air. I ptaki w niebie. And he told them to be fruitful. Powiedział im, żeby się rozmnażały. And to multiply. I się pomnażały, i się pomnażały. So, even before he created man, nawet przed tym, jak stworzył lud ludzi, God instructed us Bóg nas poinformował, to be fruitful and to multiply. abyśmy przynosili owoc i rozmnażali się. So this idea of fruitfulness, I ten pomysł, o, ta myśl o, o przynoszeniu owocu, it goes beyond just procreation or just beyond having babies. I to, jest, idzie dalej niż tylko rozmnażaniem się i e, przynoszeniem dzieci na świat. God gave man dominion in the earth. Bóg dał człowiekowi władzę nad ziemią. God created the garden. By stworzył ogród. And then he put Adam in it. I, I włożył Adama do środka. Adam's responsibility was to take care of that which God had given him. A Adama odpowiedzialnością było opiekowanie się tym, co, co mu Bóg przekazał. And in addition to that, I dodatkowo do tego, God brought the animals to Adam. Przyniósł do Adama zwierzęta. Adam had the responsibility of naming the animals. Miał odpowiedzialność nazwania tych zwierząt. So what we've been given, to co zostało nam dane, we have to be good stewards over. Musimy być dobrymi gospodarzami tego. And God is expecting an increase. I Bóg spodziewa się rozrostu. So whatever we've been given, Czyli to, co dostaliśmy, we need to produce more. Z, powinno zostać rozmnożone. And so when Jesus was alive, w takim, jak Jezus był walking, na świecie, here, walking here on the earth, o, chodził po ziemi, he would often tell stories. Często opowiadał historie. And we call these parables. I to są takie paralele. So these illustrated stories, te historie ilustracyjne, is how he communicated to the people of his day, to był sposób, w jaki on się komunikował do ludzi z tamtych czasów. And to the people of today. I do ludzi z dzisiejszych czasów także. How to live out a God honoring life. Jak, y, który on opowiadał o tym, jak żyć Bożym życiem. So one of these stories that Jesus told. Jedną z takich historii, których Jezus opowiedział. It's called the parable of the, of the farmer. The story of the farmer. To była historia farmera, ogrodnika. And he tells the story that the farmer had some seed. I to jest historia, w którym gospodarz idzie i rozsiewa ziarno. And as the farmer was walking, I jak on chodzi w some, chodzenia, some of the seed fell by the wayside. I niektóre z tych ziaren spadły na, na twardy grunt. And the birds of the air came and ate up the seed. I ptaki przy, przyleciały i zjadły to ziarno. And so the second set of seed, Drugi, druga grupa ziaren, it fell on rocky soil. Wpa padła na, na ziemię. So it fell on the ground. Okay. It fell on the ground with a lot of soil. I'm sorry, with a, it fell on the ground with a lot of rocks. Uh, rocky. Uh, na ziemię taką kamienistą. And, and so the, the seed, it took root and sprouted. Więc te ziarno się nawet zaczęło rosnąć i wzwyż. But the roots were not very deep. Ale te kierzenie nie były zbyt głęboko wrośnięte. Be because of the rocks in the soil. Ponieważ te kamienie im przeszkadzały. 
And when the sun came up, jak przyszło słońce, it scorched the plant. Spaliło te and the plant withered away. Te rośliny i niestety one zwiędły. Because it was not rooted. Bo nie miały wystarczająco. The roots were not deep. swoich korzeni. And, so, and then there was a third soil. No i trzecia, trzecie podłoże, na które spadły. And so with the third soil. Trzecie podłoże. The seed fell. Ziarno upadło. And it sprouted up. I zaczęło rosnąć. But the thorns choked it. A tam były e, the cierni, które je zgniotły. And so it was not fruitful. Więc nie były, nie, nie, nie przynosiło owocu. But then there was the fourth ground. Ale była też czwarta gleba. And the fourth ground. I ale na czwarta gleba. Uh, it bought for 30, 60 and 100 times what was sown. It bought for 30. It, it, it produced 30, Przy, przyniosło 30-krotny owoc, 60-krotny owoc and 100 times i, jedno, i 100-krotny owoc. What was sown into it. Mm-hmm. Owoc taki przyniosło. Now this is what we call the good ground. The good ground. A, to, to jest, na, nazywamy to dobrym gruntem. And so I want to be good ground. Chcę być tym dobrym gruntem. I want to bring forth 30. Chcę przynieść 30-krotny. And that's exciting. Owoc i to jest ekscytujące. But if you can do 30, ale jeśli możesz do, zrobić 30, 30 razy więcej, that's amazing. to jest niesamowite. But my job, ale moją pracą, that if you're at 30, że jeśli przynosisz 30-krotny owoc, I want to help you to get to 60. chcę ci pomóc dotrzeć do 60. And if you're at 60 jeśli ma, jesteś przy 60, I want to help you get to 100. chcę ci pomóc dojść do 100-krotnego owocu. Now that first soil, ta pierwsza gleba where the birds of the air came z, tymi, and ate it, z tymi ptakami, które tutaj zjadły, when Jesus gave the explanation, kiedy Jezus dał, wytłumaczył, he said for the first ground, powiedział, że pierwsza, the, pierwsza gleba, when somebody hears the word, kiedy ktoś słyszy słowo and, and they don't understand it, i nie rozumie z tego słowa, the enemy comes and snatches, wróg przychodzi i zabiera the word from the heart. słowo z serca. So if you're ignorant of the word, więc jeśli jesteś w słowie, it allows the enemy access into your heart. I wróg ma dostęp do twojego serca. And that's ground number one. I to jest podłoże numer jeden. Ground number two. Podłoże numer dwa. Remember the ground represents your heart. Pamiętajcie, że podłoże przy, uh, reprezentują nasze serca. And Jesus talked about ground number two. Jezus mówił o drugim podłożu. That's the um, uh, so the hearts with The ground with rocks in it. To jest to podłoże z tymi kamieniami, kamieniste takie. I want to give you an example. Chcę wam dać przykład. If my wife asked me to plant some flowers. Jeśli moja żona poprosi mnie, abym e, zasadził jakieś kwiatki. And I go to the part of the yard where we have a lot of rocks. I pójdę do tego miejsca w naszym ogrodzie, gdzie jest dużo kamieni. And I try to put the seed there. I spróbuję włożyć tam e, ziarno. The rocks are in the way of it taking root. E, Kamienie przeszkadzają w tym, żeby z- zapuściły się korzenie. So then what happens is because it can't take root. I to co się dzieje to dlatego, że nie mogą się zapuścić te korzenie. The flowers are not going to bloom. Kwiaty nie będą wzrastały i nie rozrosną się. I must first get rid of the rocks. Muszę najpierw odsunąć te kamienie. And remember the ground represents our hearts. I pamiętajcie, że podłoże pr- reprezentuje nasze serca. And so in our hearts. Także w naszym sercu is bitterness jest zgorzknienie, unforgiveness, niewybaczenie, fear, strach, insecurity, niepewność, doubt, wątpliwość, offense, obraza. All of these things are in our heart. Te wszystkie rzeczy na, w naszym sercu. And they get in the way of the word of God taking root. I one wszystkie przeszkadzają temu, żeby słowo Boże wzi- zapuściło korzenie. And so then there's ground number three. I jest podłoże numer trzy. Where the word of God was sown, gdzie po, uh, the słowo Boże zostało zasiane. But the cares of the world, I'm sorry, the, I'm sorry, the, the thorns, the other plants choke it. E, tak, te in, inne e, rośliny je przygniatają i, i duszą. And so it does not produce fruit. Więc nie przynoszą owocu. And Jesus said these, that these other plants are the cares of this world. Jezus powiedział, że te inne rośliny są uh, troskami tego świata. Uh, Poland is the 44th country that I've been to. 
Polska jest 44 krajem, w którym jestem. This is my first time to your beautiful nation. To jest mój pierwszy raz, jak tu jestem w waszym pięknym and thank narodzie. You, and thank you for the warm reception. I dziękuję za miłe przywitanie mnie. I'm not sure about the, uh, the, Pol the Polish culture. Nie jestem pewna co do polskiej kultury. So I can only speak about the United States. A więc będę mówił o Stanach Zjednoczonych. Where I'm from. Tam skąd pochodzę. I've been to South Africa 23 times. Byłam, byłem w RPA 23 razy. So I can sort of speak to South Africa also. Więc mogę też mówić coś o RPA. <laughs> But in the United States, ale jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, we have a culture, a way of doing life. Mamy taką kulturę way of growing. A way of life. A mamy sposób życia. We are so busy in the United States. A jesteśmy tak zajęci w Stanach Zjednoczonych. And we're so individualistic. Jesteśmy tacy indywidualistami. That our busyness gets in the way of the word of God. Że nasze taka z, nasze zajęcie w, przeszkadza w tym, żeby słowo Boże do nas docierało. So Jesus talked about four different kinds of ground. Więc Jezus mówił o czterech różnych glebach. Which represents four categories of people. I co reprezentuje cztery typy ludzi. And they all heard the word of God. I oni wszyscy słyszeli słowo Boże. But only one of the four produced fruit. Ale tylko jeden z tych czterech wydał owoc. Now I want to produce fruit. I want to produce fruit. Chcę wydawać owoc. And so even when it's in a setting like this, Nawet w, w takich okolicznościach jak tutaj, based on what Jesus said, na podstawie tego co Jezus powiedział, only one out of four are going to hear the word of God. Tylko jeden z czterech będzie naprawdę słyszał słowo Boże. And then produce fruit. I przyniesie owoc. Now, um, I am from America. Jestem ze Stanów Zjednoczonych. So I need you to understand. Więc chciałbym, żebyście zrozumieli. That I may do things. That I may do something. Że mogę robić rzeczy. That you are not familiar with. Z którymi, których wy nie znacie. So I'm going to ask you. Więc zapytam was się. Please forgive me right now. A poproszę, żebyście mi wybaczyli. Ahead of time. Uh, już na, naprzód. Because I am going to do something. Bo, bo będę robił rzeczy. Or I'm going to say something. Albo powiem rzeczy. That you've never heard before. O których nigdy nie słyszeliście. Or maybe unusual for your culture. Albo mogą być nie, niezgodne z kulturą. But I love Jesus. Ale kocham Jezusa. And you love Jesus. Ale wy kocha i wy kochacie Jezusa. So hopefully we're going to be okay. Więc mam nadzieję, że będzie w porządku. Amen. Amen. All right. Here's what I want to do now. Teraz chciałbym zrobić coś takiego. Okay. When I ask you, I would like you to stand up. Jak zadam pytanie, prosiłbym, abyście powstali. So one, two, three, four. Raz, dwa, cztery. The man with like this right here, right now. Ten pan co tak siedzi, jak tak? Yeah, he just turned around. Yeah, stand up. Okay, one, two, three, four. The other lady right behind you. The man. I'm sorry. The man right behind you. Pan z Leszku. One, is it, I can't even see the light. Okay, okay, one. Okay, I miscounted. Okay, one, two, three, four. Other man in the back row, number four there. Stand up, please. One, two, three, four. Stand up. Yes. One, two, three. And then you right here with your hands crossed like this. You. Yeah. No. Black jacket. Yeah. Stand up. Yes. Yeah, stand up. Yes. Stand up. Yes. Yeah. Okay. Right. Thank you. Okay. One, two, three, four. A white shirt. Right. Shirt. Biała koszulka. Uh, stand up. Yes. One, two. <laughs> One, two, three. Uh, my late, my sister here. Stand uh, up. Justyna? On the end. Yes. Uh huh. Yes. <laughs> one, two, three, four. Guy with the glasses uh, here. Pan z Stand up. Tak? Okay. One, two, three, four. Lady with the, I think that's white. Uh, white top. Uh, yeah, glasses. Yes. Uh huh. Stand up. <laughs> one. Okay. One, two, three. And then pastor, stand up, please. One, two, three. Uh, red shirt. Uh, I need red shirt to stand up. Yes. One, two. Three, uh, blue with the dancing. Yeah, the, the flag lady dance. Okay. Yes. One, two, three, four. Uh huh. Stand up. Yes. Yes. Uh huh. One, two, three, four. In the back corner there, you stand up, sir. Yes. Okay. Uh, one, two, three, uh, four. Black lady with water. Yes. Stand up. Right. One, two, three, four. Guy right there, black jacket, like my jacket. Yeah. Me and you. Stand up. Um. No, no, no. Yeah. The other black. Yes. Uh huh. Okay, one, two, three, four, and I think that's, uh, what does she have on, blue? Blues, yes, yes, <laughs> sure, okay, great, great, okay. All of you, come here, please, come, come przodu, here. Proszę. All of you, come Wszyscy, here. Wstali, wstaliście. Okay. Yes, come and turn around and face the audience, please.
Okay. Now. <laughs> um, first of all, po pierwsze, based on Jesus' story, na podstawie historii Jezusa, of the farmer, o, na tym, o gospodarzu, who had, wiecku, some, who had some seed, który siał, siał ziarno, and the seed is based, the seed is the word of God, i ziarno jest słowem Bożym, and the, the, the soil is our, is our hearts. I grunt jest naszym, są nasze serce, reprezentuje serca. And Jesus said only one of the four produced fruit. Jezus powiedział, że tylko jeden z czterów wydał owoc. So for tonight and tomorrow, więc dla dzisiaj i na jutro, these are the only ones that are going to produce fruit. To są jedyni, którzy wydają owoc. <laughs> I don't know why the rest of you came. Nie wiem dlaczego reszta z was w ogóle przyszła. You don't understand the word. Nie rozumiecie słowa. You have bitterness in your hearts. Macie zgorzknienie w serca. And ground number three, you don't know how to manage your life. Nie wiecie jak prowadzić życie. <laughs> Now, but I need you to understand. Ale chcę żebyście zrozumieli. That's for some of you. Że dla niektórych z was. This is real life. To jest prawdziwe życie. There are people that go to church. Są ludzie, którzy chodzą do kościoła. After they've received Jesus. Po tym jak przyjmują Jezusa. And they never produce fruit. I nigdy nie wydają owocu. Now even more. I nawet no, więcej. No, first, let me ask you. Let me ask you a question. To, to, zadam wam pytanie. How does it feel to be sitting there? Jak, to się, jak się czujecie siedząc tam z drugiej strony? And they are standing here. A oni tutaj stoją z przodu. And my lady right here. Ta pani właśnie yeah. tam. Can you stand? Yeah, you, yeah. How do you feel right now looking at Jak them? czujesz się z tym, że patrząc na nich z tej strony? Not good. Why? Dlaczego? She wants to be here. Now I want you to think. Chciałbym, żebyś pomyślała. When Jesus comes. Jak Jezus przyjdzie. And this is what's going to happen. I to się stanie. Based on Matthew chapter 25. Bazując na 24 rozdziale Mateusza. And Luke chapter 19. I Łukaszu 19 rozdział. That all of us. Że wszyscy z nas. Who are saved. Którzy są zbawieni. Are going to have to give an account. Będą musieli zdać relację. Of what we did with the gifts. O tym co, zro co y, zrobiliśmy z darami, które otrzymaliśmy. The talents z naszymi talentami and the opportunities i możliwościami and the relationships i re relacjami that God gave us. które Bóg nam dał. And if you say, Jeśli mi powiesz I took what you gave me, wziąłem to, co mi dałeś and I, increased it, i wzbogaciłem to, he's going to say, on powie Good and well done, dobry sługo, my faithful servant, jesteś wierny sługo, you've been faithful over little, byłeś wierny w małym, I'm going to make you ruler ben, ben, będziesz mógł władać over much. Będziesz mógł, dostaniesz więcej. Now, if most of you sitting there, większość z was siedzących tutaj, you're going to be like the guy będziecie jak ten, ta osoba, who said, która powiedziała, I didn't do anything with what you gave me. I didn't, I didn't do uh, anything. Nie, nic, nie zro, nic nie zrobiłem z tym, co mi dałeś. And, he's, he, and Jesus uses these words. I Jezus używa tych słów. You wicked, wicked. Sługo zły i niedobry. And lazy, i, i leniwy. Servant. Sługo. So those that don't produce fruit. Więc ci, którzy nie wydają owocu. Jesus calls wicked. Więc Jezus nazywa złymi. So you're sitting there. Więc siedzisz tam. You're a nice person. Jesteś miłą osobą. But if you're not producing fruit, ale jeśli nie wydajesz owocu, Jesus says that's wickedness. Jezus mówi, że jesteś zły. Now I told you in the book of Genesis. Powiedziałem wam, że w Genesis. At the very beginning. Na samym początku. God's command. Bóg wy wypowiedział. Was that we become fruitful? Żebyśmy się, żebyśmy wydawali owoc. And that we multiply. Żebyśmy się pomnażali. Amen. Amen. So your responsibility Więc twoją odpowiedzialnością is to take what you've been given jest wziąć to, co dostałeś and you must multiply it. i rozmnożyć to. So Jesus also said, Jezus także powiedział, if you don't understand this parable, jeśli nie rozumiesz tego porównania, how will you understand all other parables? jak zrozumiesz wszystkie inne porównania? 
This parable is found in Matthew. To porównanie widzimy w Mateuszu. Chapter 13. W rozdziale 13. Is found in Mark. W Marku. Chapter 4. W rozdziale 4. Is found in Luke. W Łukaszu. Chapter 8. W rozdziale 8. And he says, ja mówi, if you don't understand this one, jeśli nie rozumiesz tego, how will you all, how will you understand all others? Jak zrozumiesz wszystkie inne? So my responsibility Więc moją odpowiedzialnością tonight dzisiejszego wieczoru and tomorrow i jutro is to help you become fruitful. Jest pomóc wam stać się owocnym. And we're going to look at the life of David. I spojrzymy na życie Dawida, who started with nothing, który zaczął z niczym, but he fulfilled his purpose. Ale wypełnił swoje przeznaczenie. And he brought honor to God. I przyniósł chwałę Bogu. Now one other thing with these, these people here. Jeszcze jedna rzecz dotycząca tych osób, które stoją z przodu. Can you guys turn around and face Mogliby me? Mogliście się odwrócić i spojrzeć na mnie? You guys are all good ground. Jesteście wszyscy dobrą, dobrą ziemią. Some of you are going to bring forth, uh, some of you are going to produce 30. Niektórzy z was przyniosą 30-krotny owoc. Some 60. Niektórzy 60-krotny. And some 100. Niektórzy 100-krotny. So here's the thing for you. I więc tu jest pewna wiadomość do was. What is the difference? Jaka jest różnica? Between a 30-fold Christian and pomiędzy 30-krotnym chrześcijaninem and a 60 a 60-krotnym and a 100 a 100-krotnym. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 5 1 2 3 4 5 You guys can go sit down. Give them a hand please. Możecie usiąść te pięć osób. These are, these are the 30-fold Christians. To są te 30-krotne osoby. All right. One, two, three, four, five. You guys, these are 60. Give them a hand. Te 60-krotne. Now, these are 100-fold. Can we give them a big hand? A to są 100-krotnym owocem. Bravo. Amen. Okay. All right. <laughs> Do we all understand? Czy wszyscy rozumiemy? Do we all want to be 100 full? Chcemy być, czy wszyscy chcemy być tym stukrotnym chrześcijaninem. I want to be 100. Ja chcę być stukrotnym. I am a black man. Jestem czarnym mężczyzną. From the United States. Ze Stanów Zjednoczonych. Where I am a second class citizen. Gdzie jestem drugiej kategorii e, obywatelem? There are people. Tam są, są ludzie. Who do not believe in me. Którzy we mnie nie wierzą. Because I'm a black man. Bo jestem czarny. I have been stopped by the police. Byłem zatrzymywany przez policję. Over 20 times. O ponad 20 razy. I've had guns on me. Guns. Tak, pistoletami na, na mnie mierzono. Three times in my life. Trzy razy w moim życiu. By the police. Przez, po, poprzez policję. I've never been arrested. Nigdy mnie nie aresztowano. I'm not a criminal. Nie jestem kryminalistą. I'm just a black man. Jestem tylko czarnym mężczyzną. But I'm filled, but I'm filled with the Holy Spirit. Ale jestem wypełniony Duchem Świętym. And so my identity Więc moja tożsamość is not in my skin nie jest w tym, jaki kolor ma moja skóra or the color of my skin nie, ten, nie to, jak wygląda skóra Neither is my identity. No moja tożsamość także nie jest. In the way my nation defines me. W, w sposobie w jakim moja, mój naród mnie definiuje. I trust in the word of God. Ufam w słowo Bożemu. And what, is, what it says about me. I w to co słowo Boże mówi o mnie. And I've had that my mind has been renewed. I mój umysł został odnowiony. My father. Mój ojciec. Even though he was a pastor, pomimo że, po, że był pastorem, he physically abused me. He physically abused me. To bił mnie fizycznie. Caused me great pain. Bardzo duży ból mi sprawiał and caused, fizycznie. And caused me great heartache. I, ale także mm, emocjonalny. So I live in a country. Także żyję w świecie w kraju. That does not value me który nie do końca mnie um, ceni. Unless I'm an athlete, chyba że jestem a- atletą. They will pay me millions of dollars. Zapłacą mi miliony dolarów. If I can shoot a basketball, jeśli potrafię rzucić do kosza, or play sports, albo grać w jakieś gry sport. But otherwise, ale w innym przypadku, my nation does not value me. Mój naród mnie nie ceni. And my father did not value me. Mój ojciec mnie nie cenił. So I have something in common. 
Więc mam coś wspólnego. With a young man named David. Z młodym mężczyzną, który miał na imię Dawid. David was the second king of uh, Israel. Dawid był drugim królem Izraela. The first king was a man named Saul. Pierwszym królem był człowiek, który nazywał się Saul. God became disappointed with Saul. Bóg był rozczarowany Saulem. And um, he decided to raise up another king. Postanowił uh, zro- z- nowego króla uh, powołać. And so he chose a young man named David. Więc uh, wybrał młodego mężczyzna, który nazywał się Dawid. And I think all of you know the story. I chyba wszyscy znacie tą historię. David was the one that killed Goliath. Dawid był tym, co zabił Goliata. But let's go back before he killed Goliath. Ale zanim on zabił tego Goliata. And let's look at David's life. Spójrzmy na jego życie. So God told Samuel. Więc Bóg powiedział Samuelowi. Who was a great prophet. Który był wielkim prorokiem. He said, I want you to go to Jesse. Chcę, żebyś poszedł do Jessego. And anoint one of Jesse's sons to be the next king. I namaścił jednego z jego synów aby stał się następnym królem. So Jesse brought out seven of his sons. Więc jest 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 przyniósł swoich e, siedmiu synów. Mm-hmm. And um, uh, when he brought out the seven. I postawił tak. The oldest son. Siedem, the oldest son was tall. Najstarszy był wysoki. And he was good looking. I dobrze wyglądał. Now the previous. Był. And the previous king. I poprzedni król. The man named Saul. Mężczyzna Saul. He, he was also tall. Także był wysoki. And good looking. I przystojny. And so Samuel. Także więc Samuel. The great prophet. Wielki prorok. Made an assumption. He assumed. Stwierdził. That because the way God did it before. Że dlatego, że Bóg w jakiś sposób zrobił coś poprzednio. He's going to do the same thing again. Zrobi to samo później. So when the prophet. Także kiedy ten prorok saw the tall, good-looking man, zobaczył tego wysokiego, przystojnego mężczyznę, who uh, w, w, is when the prophet saw the oldest son, kiedy najstarszy syn, who was tall and good-looking, na, wysoki, przystojny, Samuel the great prophet, Samuel wielki prorok, he said, this is the Lord's anointed. Powiedział, to jest namaszczony przez Boga. So if the great prophet can make a mistake, jeśli wielki prorok może zrobić pomylić się, based on his past success, bazując na po, po, poprzednich sukcesach, we can also do the same. My także możemy tak postąpić. And so if the great man of God, także jeśli wielki mąż Boży, can make the wrong call, może się pomylić. Me, Tony Dunn. Ja, Tony. I can make the wrong call also. Mogę także się pomylić. So I have to be very careful. Muszę być bardzo ostrożny. That just because I had success in a way previously, tylko dlatego, że miałem wcześniej jakiś sukces odniosłem, it doesn't mean God is going to do the same again. Nie oznacza to, że Bóg zrobi to samo so when, jeszcze raz. But God says to Samuel, ale Bóg mówi do Samuela, the oldest son, najstarszy syn, is not the one I selected. Nie jest ten, którego ja wybrałem. And so Samuel moved on Samuel to the second son. Do, do następnego syna, do, do drugiego. And God said, not him either. Not nie, him nie, either. Bóg mówi, nie ten. And then he moved to the third son. Do trzeciego syna. And he said, not him either. Bo Jezus, Bóg powiedział, nie, to nie ten. He went all the way to all seven sons. Przeszedł przez wszystkich siedmiu synów. And so Samuel said to Jesse. I Samuel powiedział do Jessego. Do you have any other children, any other sons? Czy masz jeszcze jakichś synów? He says, oh yeah, on yeah. Mówi, tak, tak. There's David. Ta jest taki Dawid. Who's with the sheep. On z tymi owcami biega. So my brothers and sisters, mm, więc moi bracia i siostry, I want to ask you something. Chciałbym się was zapytać. If you, have a, if you have a child, jeśli masz dziecko, and that child is really receiving special recognition, i to dziecko otrzymuje taką specjalną uwagę. If that child is graduating, jeśli ono kończy coś, don't you invite the whole family to the event? A jeśli kończy szkołę, czy nie zapraszacie całej rodziny na ten event? Why would you leave one son behind? E, dlaczego zostawilibyście jedno dziecko, jednego syna? And invite all the other sons. I zaprosili wszystkich innych synów. What kind of parent would do that? Jaki rodzic by coś takiego zrobił? Why would you neglect your child? 
to czego byś znieważał swoje dziecko. And yet the father neglected the child. Dlaczego, a jednak ten ojciec jakby znieważył to, to dziecko. But the Lord chose the child. Ale Bóg wybrał to dziecko. The very one that God, the very one. To dziecko, które. That God, the very one that the parent rejected. To dziecko, które zostało odrzucone przez rodziców. Is the one that God selected. Jest tym, który Bóg wybrał. You may have been rejected. Może zostałeś odrzucony. But your parents' rejection ale twoich, odrzucenie twoich rodziców doesn't mean that God has not selected you. Nie oznacza, że Bóg ciebie nie wybrał. Too many times bardzo wiele razy we make a decision robimy jakąś decyzję about how we feel about ourselves o tym, jak my się czujemy based on how our parents responded to us. Bazując na tym, jak nasi rodzice reagowali na nas. And we carry that all the way into our adulthood i Przenosimy to do, aż do naszego do, do, dorosłego życia. And the quality of my life as an adult I jakość mojego życia dorosłego is based on how my, respond, how my parents responded to me as a child. Bazuje na tym, jak moi rodzice reagowali na mnie, kiedy byłem dzieckiem. And that's how so many of us live out our lives. Bardzo wielu z nas w ten sposób żyje. So the pain of the past więc ból zadany w przeszłości we carry that into our future. przenosimy go aż do przyszłości. And so you have this young man David, Więc ten młody mężczyzna, Dawid, who was overlooked, został znieważony who i was, niezauważony, who was rejected, odrzucony, who was not considered, nie został uh, wzięty pod uwagę. I so here he is as being the one that God has selected. On jest tym, który Bóg wybrał, którego Bóg wybrał. Now, later on, David makes a statement. W późniejszym czasie Dawid mówi coś takiego. In Psalms chapter 51, w Psalmie 51, verse 5, w piątym wersecie. He says this. B- m- Dawid mówi coś takiego. In the original Hebrew language, w oryginalnym hebrajskim języku. He said, even though. Chociaż. No, no, I'm sorry. David makes a statement that my mother conceived me in sin. Moja matka poczęła mnie w grzechu. I want you to think about that for a moment. My mother Moja matka conceived me poczęła mnie in sin. W grzechu. In the original Hebrew language w oryginalnym hebrajskim języku it sins in plural. Grzech jest w liczbie mnogiej. And he talks about how that was iniquity. How that was uh, uh, wrong, just wrong. I mówi o tym, że jak że znaczy to, że to zło, coś złego. So we know from the Bible. Więc wiemy z Biblii. If a, 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 a married man and a married woman. Że jeśli żonaty mężczyzna i mężata. They come kobieta, together. Przyjdą razem. And they have a child. I mają dziecko. That is okay. Że to jest w porządku. That is not sin. To nie jest grzech. When two unmarried people Ale kiedy dwóch niezamężnych ludzi come together, that's a sin. Się, to jest grzech. And many times, bardzo wiele razy, in America, w Stanach Zjednoczonych, when I preach this, kiedy o tym głoszę, many people are surprised, wielu ludzi jest zaskoczonych, that David, że David, was born, został narodzony, to an adulterous relationship. W, do re, w relacji y, cudzołóż, cudzołożnej. And, and so you have his father mm, więc mamy jego ojca is being with another woman który był z inną kobietą and they have a child i mają dziecko and this child is rejected i to dziecko zostaje odrzucone because in Psalms 27 ponieważ w 27 psalmie verse 10 w wersecie 10 this, uh, David says this David mówi to Although my mother and father Chociaż mój, moja matka i mój ojciec have forsaken me, odrzucili mnie, opuścili the, mnie, the Lord will take me up. The Lord will receive me. Pan przyjął mnie do siebie. So I came here to tell you this evening Więc przyszedłem powiedzieć wam dzisiejszego wieczoru that although your mother and father i choć, że nawet jeśli wasi rodzice, ojciec i matka may have rejected you, mogli was odrzucić, the Lord has still chosen you Bóg nadal ciebie wybrał. And his selection of you I to, że ciebie wybrał is where you need to get your identity from 
jest tym, skąd musisz wziąć swoją tożsamość. Not from the mistakes of your parents. Nie z pomyłek twoich rodziców. And so this class is called Leading Like David. Więc to tak te lekcje tutaj, tutaj jeszcze zostały nazwane przywództwo na wzór Dawida. And many of us, we do not lead like David. Wielu z nas nie przywodzi jak Dawid. We lead like the children that we were. Tylko jak te dzieci, którymi byliśmy. Because the, our identity is still in the pain of our past. Bo nasza tożsamość jest na, nadal w bólu z przeszłości. So if you are a pastor, Więc jeśli jesteś pastorem and you were rejected as a child, i zostałeś odrzucony jako dziecko, you will grow up dorośniesz and try to lead a church, i spróbujesz dowodzić kościołem, you will, you will pastor the church, będziesz pastorował kościołowi with a need for the congregation to validate you. z taką potrzebą, żeby kościół ciebie doceniał. And that is not of God. A to nie jest Boże. Because you are not pointing your people to God. Ponieważ nie wskazujesz na Boga. You are pointing your people to yourself. Tylko wskazujesz swoim ludziom na samego siebie. Let me give you an example. Dam wam przykład. After Sunday service. Po niedzielnym nabożeństwie. And you will get in your car to drive home. I pojedziesz do domu, wsiądziesz do samochodu. After you've preached. A po tym jak wygłosisz kazanie and all that you're worried about i wszystko o czym myślisz is, uh, did the people like what I said? jest to czy ludzie lubili to co o czym mówiłem It's no longer about the people to nie chodzi tutaj o ludzi It's about you chodzi o ciebie And so healing is needed in your heart więc potrzebne jest uzdrowienie w twoim sercu Because if you're worried about the if you need the validation of the people I więc jeśli, bo jak potrzebujesz docenienia przez innych ludzi You are a ground number two pastor. Jesteś pastorem z gruntu numer dwa. And I am not here to condemn you. I nie jestem tutaj, żeby ciebie potępić. Remember, this is to help you to rethink. Pamiętaj, to jest, tu jesteśmy tutaj, żebyście mogli na nowo przemyśleć. About your beginning. O tym, co było na początku. Now, I told you about my father. Powiedziałem wam o moim ojcu. And how physically abusive he was. I, i to, że mnie bił and he was a pastor i był pastorem and on sunday mornings i on i w, w niedzielę my rano, mother and i moja mama i ja and my little brother i mój mały brat we looked like the perfect family wyglądaliśmy jak idealna rodzina but monday through saturday ale od, ma, od poniedziałku do soboty it was hell in my house było piekło w moim domu so i looked so good on sunday więc wyglądałem bardzo dobrze w niedzielę i was a perfect little boy byłem idealnym małym chłopcem but inside i was so damaged ale w środku byłem bardzo zniszczony i knew all the right things to say wiedziałem dokładnie co powiedzieć i knew how to behave wiedziałem jak się zachowywać and my father never honored me i mój ojciec nigdy nie ukazał mi miłości when i was a kid in, in uh, grade 6 or level 6 w szóstej klasie i was number one in my class. Byłem pierwszy w klasie, byłem najlepszy. When I was grade nine, kiedy byłem w dziewiątej klasie, I was number three in my class. Byłem trzecią osobą w klasie. When, when I graduated from high school, kiedy skończyłem liceum, I was number one in my class. Byłem najlepszy. My father never acknowledged me. Mój ojciec nigdy tego nie docenił. He never validated me. Nigdy nie zauważył tego. He never congratulated me. Nigdy mi nie pogratulował. And it really hurt me. To mnie naprawdę bolało. I tried so hard. Bardzo mocno próbowałem. I wanted to hear my father say. Chciałem, żeby mój ojciec powiedział. I'm so proud of you. Jestem z ciebie tak dumny. You did good. Dobrze zrobiłeś. He never said it. Nigdy tego nie powiedział. Many years later. Bardzo wiele lat później. God calls me to pastor. Bóg powołuje mnie do tego, żeby być pastorem. My father comes to my house. Mój ojciec przychodzi do mojego domu. Which he had only done one other time before. Co zrobił tylko raz przedtem? He, he knocks on the door. Zapukał do drzwi. I open the door. Otwieram drzwi. And he's standing there. I tam stoi. I'm a grown man. Jestem dorosłym człowiekiem. I have three sons. Mam trzech synów. I've been married. Jestem żonaty. And my father is at my house. I mój syn, mój ojciec stoi I'm, przed moim domem. I'm thinking something is wrong. Tak sobie myślę, że coś tu jest nie tak. We live about 100 kilometers apart. Mieszkamy około 100 km od siebie. And he would never come to my house. Ja nigdy do mnie nie przychodził. But here he is right there that day. Ale tu stoi przed tego dnia przyjechał do And mnie. he looks me in the eye. I spojrzał mi w oczy. And he tells me. I powiedział mi. I do not believe in your ministry. Ja nie wierzę w twoje w twoją posługę. And I don't believe in my grandson's ministry. I nie wierzę w posługę mojego wnuka. And he walks away. I odszedł. 
But I remember it, Psalms 27. Ale pamiętałem o psalmie 27. Verse 10. W wersie 30. And David said. David powiedział. Although my mother and father. Pomimo że moi, moja matka i mój ojciec. Have forsaken me. Uh, zosta- zostawili mnie. The Lord will take me up. Bóg, Pan mnie wziął do siebie. So my identity. Więc moje, moja tożsamość. Is not in my father. Nie jest w moim ojcu. I don't need his validation. Ja nie potrzebuję jego akceptacji. I don't need him to think highly of me. Nie potrzebuję tego, żeby myślał o mnie dobrze. I don't have that in my heart. Ja nie mam tego w sercu. My identity is from the Lord. Moja tożsamość jest w Bogu. And the finished work of Jesus Christ. I zakończonej pracy Jezusa Chrystusa. When Jesus hung on the cross. Kiedy zawisnął na krzyżu. And he died. I umarł. I'm sorry, he shed his blood. Uh, wylała się jego krew. And then he died. I wtedy umarł. And he rose again. I powstał z martwych. He conquered death. Zwyciężył śmierć. And my identity is in Christ. I moja tożsamość jest w Bóg, Chrystusie. So then I ask myself. I zastanawiam się. Why did I have the father that I did? Dlaczego miałam takiego ojca, jakiego miałem? Now remember. Pamiętajcie. I told you. Powiedziałem wam. You did not come from your parents. Nie przyszliście od waszych rodziców. You came through your parents. Tylko poprzez was, waszych rodziców. My father was a great preacher. Mój ojciec był wspaniałym kaznodzieją. He may not have been a good husband. Może nie był dobrym mężem. And he definitely was not a good father. I na pewno nie był dobrym ojcem. But he was a good preacher. Ale był bardzo dobrym kaznodzieją. And he would preach all over America. I głosił kazania na terenie całej Ameryki. And that anointing on him I to na nim is on me also. Jest także na mnie. And I preach all over the world. <laughs> A ja głoszę na całym świecie. So that's what I take from him. I to jest to, co ja biorę od niego. The alcoholism. Że alkoholizm, the adultery. Że, że, uh, I leave that. Wszystkie pozostawiam. But I hold on to that evangelistic anointing. Ale trzymam się tego namaszczenia ewangelizacyjnego. My mother was a a uh, school teacher. Moja mama była nauczycielką w szkole. For 40 years. Przez 40 lat. So I take the preaching anointing. Więc biorę to namaszczenie do głoszenia kazań. And I take her teaching gift. I biorę jej dar do nauczania. I did not come from them. Nie przyszedłem, nie, nie pochodzę od nich. I came through them. Tylko poprzez nich. So I've taken what God has for me. Więc wziąłem to, co Bóg ma dla mnie. I embrace it. Przygarnąłem to. And I want to produce i chcę produkować. My goal is to be a 100-fold Christian. I chcę być stukrotnym chrześcijaninem. So I have to allow the Lord to heal my heart. Więc pozwoliłem Bogu, żeby uzdrowił moje serce. And by faith. I poprzez wiarę. Trust in anointing. Wierzę w namaszczenie. That's on my life. Które jest nad moim życiem. And to live out. I żyję tym. The purpose. Żyję, żyję celem. For which God has created me. Bóg dla mnie przeznaczył. So, sovereign foundation. Więc suwerenna fundacja. God gave me my parents for a reason. Bóg dał mi moich rodziców z jakiegoś powodu. And I cannot allow the pain of the past. I nie mogę pozwolić bólowi z przeszłości. To influence my self perspective. Aby wpływał na moją moją perspektywę. I am God's. Jestem Boży. And he is mine. I on jest mój. And that's who I am. I to jest to kim jestem. Thank you. Dziękuję. Yeah.